সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লাল এবং সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী সরকারি কলেজে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন করলেন রাশিদ মেয়র রিটন কলেজ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা চেষ্টার ঘটনায় মানব অধিকার কমিশনের তদন্ত কমিটি গঠন রাবি উপপ্রচার্যের ফোনালাপ ফাঁস কত টাকা দেওয়ার জন্য রেডি আছে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহীতে গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন জেলে কলেজ শিক্ষার্থী লিজা রহমান আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশের সাথে কথা বলতে ও সাক্ষ্য গ্রহণ করতে রাজশাহী নগরীর শাহ মকদুম থানায় আসেন তদন্ত কমিটির চার সদস্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে এই কমিটির প্রধান জেলা জজ আল মাহমুদ ফাইজুল কবির জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের যারা ছিলেন সেদিন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে এরপর লিজার কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং তার স্বামী শাখাওয়াতের কলেজ সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলেন তারা এই ঘটনায় পুলিশের কোনো গাফুলতি রয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কমিটির প্রধান জানান পুলিশ জিডি গ্রহণ করেছে পারিবারিক বিরোধ থাকায় ওসি তাকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে পাঠান তবে লিজা সেখানে নাম পরিচয় না বলেই বাইরে গিয়ে টিটিসির সামনে গায়ে আগুন দেয় এই কমিটি ঘটনা পর্যালোচনা করে সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে বলেও জানান তিনি গত আটাশ সেপ্টেম্বর রাজশাহী শাহ মুকদুম থানার অদূরে মহিলা টিটিসির মূল ফটকের সামনে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয় লিজা রহমান এতে তার শরীরের প্রায় ষাট শতাংশ পুড়ে যায় পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়া হয় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ওই দিন রাতেই ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে পাঠান পুলিশ জানায় পরিবারের অমতে সমবয়সী আরেক শিক্ষার্থীকে বিয়ে এবং এরপর পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হলে ওই শিক্ষার্থী তার স্বামী শাখাওয়াত ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শাহমুকদম থানায় আসেন এর আগে গত উনত্রিশ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়ার একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়েছে সেই ফোনালাপে চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়াকে একটি মেয়ের সঙ্গে টাকার বিষয়ে কথা বলতে শোনা গেছে মঙ্গলবার পঞ্চান্ন সেকেন্ডের এই ফোনালাপটি ফাঁস হয়েছে ফোনালাপে উপ উপাচার্য জাকারিয়া মেয়েটিকে সাদিয়া নামে সম্বোধন করেন সেখানে সাদিয়া কত টাকা দেওয়ার জন্য রেডি আছে বলে জানতে চান উপ উপাচার্য তবে কিসের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে এবং টাকার পরিমাণের ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি জানা গেছে সাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী তার স্বামী নুরুল হুদা ওই বিভাগ থেকেই পড়ালেখা শেষ করেছেন তিনি ওই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে চাকুরি প্রত্যাশী ছিলেন গত দু সালের মার্চে ওই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় এবং নভেম্বরে ভাইবা অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ওই নিয়োগ ভাইবা বোর্ডে সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আব্দুস সোভান এছাড়া সিনেট সদস্য রুস্তম আলী আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হান্নান উপ উপাচার্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহজাহান মন্ডল ওই ভাইবা বোর্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার পর উপ উপাচার্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়ার মেয়ের স্বামী সাইমুল তুহিন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম ঠান্ডুর মেয়ে নুর নুসরাত সুলতানা এবং রাবির আইন বিভাগের দু হাজার শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী বনশ্রী রানী বিভাগটিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান এদের মধ্যে নুসরাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন নিয়োগপ্রাপ্ত ওই তিনজনের মধ্যে বেশি সিজিপিএ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ পাননি নুরুল হুদা নুরুল হুদা রাবির আইন বিভাগ থেকে অনার্সে সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ও মাস্টার্সে থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিরো সিজিপিএ অর্জন করেন আইন অনুসারে সেরা হওয়ায় দু হাজার সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণ পদক এবং দু হাজার সালে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণ পদকও পান এ বিষয়ে ওই বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহজাহান মন্ডল বলেন ওই নিয়োগ ভাইবা অনুষ্ঠিত হওয়ার দু একদিন আগ থেকে রাবির কয়েকজন শিক্ষক ওই নিয়োগে আর্থিক লেনদেন হতে পারে বলে সজাগ থাকতে বলেছিলেন এর বেশি কিছু জানাতে পারেননি তিনি এদিকে নুরুল হুদার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলার নেই বলে জানান এদিকে ফোনালাপটি ফাঁস হওয়ার পর ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং উপ উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন তারা শহীদ বুদ্ধিজীবী সরকারি কলেজে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারির উদ্বোধন ও কলেজ বার্ষিকী প্রতীতির মোড়ক উন্মোচন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন মঙ্গলবার দুপুরে কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারির উদ্বোধন করেন মেয়র এরপর অতিথিবৃন্দের সাথে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিও ঘুরে দেখেন তিনি পরে কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ বার্ষিকী প্রতীতির মোড়ক উন্মোচন করেন মেয়র লিটন সভায় রাজশাহীর অতিরিক্ত
দুর্গা উৎসব শুরু থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে পোশাকী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়োজিত থাকবে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন রাশিকের সচিব আবু হায়াত মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ রাজশাহী মহানগরের সভাপতি অলোক কুমার দাস সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শরৎচন্দ্র সরকার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার ঘোষ কেউ যেন পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিতে না পারে এজন্য রাজশাহীর পেঁয়াজের পাইকারি বাজারে অভিযান শুরু করেছে জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মঙ্গলবার বিকালে নগরীর মাস্টারপাড়ায় এ অভিযান শুরু করেন মাস্টারপাড়া পেঁয়াজের গোডাউনে অভিযানকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন রাজশাহীতে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ মজুদ আছে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আমদানিকারকরা বাড়তি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করছে এ কারণে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন পাইকারি বিক্রেতারা তাই পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক রাখতেই রাজশাহীর বাজারের পেঁয়াজের দাম ঠিক করে দিয়েছেন জেলা প্রশাসন এক কেজি পেঁয়াজ পাইকারি দাম হবে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা এবং খুচরা বিক্রি করতে পারবে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা বাজার স্বাভাবিক রাখতেই এই অভিযান বলে জানান তিনি এছাড়া তিনি আরও জানান যদি এই মূল্যের বেশি থেকেও বিক্রি করে তবে জেলা প্রশাসনকে অভিহিত করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে নাটোরে জাতীয় ক্রিমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে সদর উপজেলার পাইকের দল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাইয়ে জাতীয় ক্রিমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোসাম্মদ শরীফুন্নেসা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডক্টর আজিজুল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এরশাদ উদ্দিন আহমেদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামিমা আফরুদ সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে জানানো হয় পহেলা অক্টোবর থেকে সাতই নভেম্বর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর কর্মসূচি চলবে বয়সের সমতার পথে যাত্রা এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নাটোরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে শহরের মাদ্রাসা মোড় থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শরীফুন্নেসার নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কালেক্টরেট ভবন চত্বরে গিয়ে শেষ হয় পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক গোলাম রাব্বি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতি অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহাব সহ অন্যান্যরা এ ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ